Donc je vous invite maintenant à ouvrir la Bible. On va lire trois textes provenant tous euh, du Nouveau Testament. Allow me to invite you to open your Bible. We're going to read three different verses in the New Testament. Okay, Catherine va lire en français. Je vous invite euh, de suivre en anglais. Follow along if you have your Bible in English. On va commencer avec Acte 1, verset 3. Acts 1, verse 3. Après, il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 1 Timothée 2, 1. 1 Timothy 2, verse 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et finalement, Apocalypse 11, verset 15. Revelation 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel des fortes voix, disait, disant, « Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Alléluia. Amen. I believe absolutely there is a, a link, spiritual link, between the manifestation of God's kingdom and the apostolic ministry. Je crois de tout mon cœur qu'il y a un lien spirituel entre eux, la manifestation du royaume de Dieu et le ministère apostolique. So, if we're going to, uh, in our day, if we're going to release the apostles and prophets, alors si de nos jours nous voulons voir libérer les apôtres et les prophètes, and see these ministries fully restored to the church of Jesus Christ, et voir ces ministères pleinement restaurés à l'Église de Jésus Christ, we absolutely must understand what is the kingdom of God. Et il faut absolument comprendre de quoi consiste le royaume de Dieu. So let's pray. Prions. Father in heaven, we thank you for the power of your word today. Père Céleste, merci pour la puissance de ta parole uh, aujourd'hui. But without the anointing of the Holy Spirit, sans l'onction de ton esprit, it is only um, a clanging symbol. Ce n'est qu'un symbol bruyant. And we need today, Lord, the Holy Spirit to speak to us. Nous avons besoin du Saint Esprit aujourd'hui. And so, Father, would you release to us now the spirit of wisdom and revelation? Alors, Père, je te demande de libérer maintenant l'esprit de sagesse et de révélation. And all of the knowledge of Christ. Dans la connaissance de Christ. Hallelujah, Father, would you overturn every religious idea that's not founded in Scripture? Pour renverser toute idée religieuse qui n'est pas fondée sur ta parole. And help us, Lord, to enter into the fullness of the revelation of the Word of God. And Lord, we finally ask that you would also give to each of us the ear that would hear what the Spirit of God would say. And render tender our hearts that we would believe Ramollis nos cœurs, Seigneur, afin que nous croyons that we would receive, que nous puissions recevoir aussi, and that the seed of your word would produce 30, 60, and 100 fold return. Et que la semence de ta parole produise 30, 60 et 100 fois leur fruit. And we ask you this in the matchless name of Yeshua. Nous te demandons tout cela dans le nom incomparable de Yeshua. Which is the covenantal name above every other name. C'est le nom de l'alliance, le nom élevé au-dessus de tout. The tout name of the Lord Jesus Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. And everybody Et said amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. So basically, let's start with the question, what is the kingdom of God? Nous allons commencer avec la question, mais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Well, the word kingdom, it comes from the Greek word basilia. Le mot « royaume » en français vient du mot grec « basilia ». And you might recognize that. That's where we get the word « basilica ». D'où on trouve le mot « basilic ». And a basilia is basically a region over which a basilius rules. En fait, c'est le basilia, c'est la région sur laquelle le basilius en grec Règne. <laughs> okay, Basilius is translated most often king. Souvent traduit roi. Okay, so the word king, Basilius, very interesting. Donc ce mot roi, Basilius, c'est très intéressant. Actually comes from the Greek word that me, that's translated to walk. 
Cela provient du mot grec qui veut dire « marcher ». By extension, it refers to the feet. Et par extension, ça fait référence aux pieds. And hence, the concept of a king is somebody wherever he walks, everything is under his feet. D'où vient cette notion de là où le roi marche, où il plante ses pieds, c'est là où il règne. And this is why the scriptures tell us. Et c'est pour cela d'ailleurs, les écritures. That Jesus is being withheld in heaven. Que Jésus est retenu au ciel. Until all of his enemies have become a footstool for his feet. Jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. And it doesn't mean that Jesus has feet problems. Ça veut pas dire qu'il a mal aux pieds. And he has to keep them elevated. Il élever ses pieds. Non, okay. c'est pas du tout ça. It's a specific reference to what this word king literally means. C'est une référence liée à la signification du mot. And remember. Who is supposed to be under your foot? Et qui est censé être sous vos pieds? Hein? <laughs> Book of Romans says, and soon the God of all encouragement. C'est dans le livre des Romains. Bientôt, le Dieu de tout encouragement. Will crush Satan. Écrasera Satan. Where? Où ça? Under Et your foot. Sous vos pieds. À vous. Amen. It doesn't say under the foot of the pastor. C'est pas sous les pieds du pasteur. It doesn't even say under the foot of Jesus. Et les pieds de Jésus. The apostle understood the import, the link between the apostolic anointing and grace. L'apôtre a compris le lien entre l'onction apostolique et la grâce. And the kingdom of God. Et le royaume de Dieu. So basically, a kingdom is a place of influence. Donc, on peut dire que le royaume ou un royaume est un lieu d'influence. One person having influence ruling over others. Une personne qui influence ou qui règne sur les autres. It could also be a very small group of people who rule collectively. Ou cela pourra représenter, pourrait représenter un petit groupe qui règne. Uh, it's more than just influence. Ensemble, plus qu'une influence. Because you can have influence with authority, with power. On peut avoir une influence avec le and not pouvoir, necessarily have a kingdom. Sans forcément avoir un royaume. Okay, oui. right now, coronavirus has influence in our lives. On peut dire que le virus COVID-19 a de okay. influence. But we're not going to speak about the kingdom of co- coronavirus. Mais nous ne parlons pas du royaume de la virus. Okay, it's not a kingdom, it's a virus. C'est un virus. Okay. So, just C'est having influence doesn't mean you have a kingdom. Donc, avoir de l'influence ne veut pas forcément dire que vous avez aussi okay, un royaume. A kingdom does imply having a set of rules and regulations that you force upon people. Le royaume suggère également un système de règlement, de, uh, oui, de règles que vous imposez sur des gens. And if you're part of that kingdom, you may not like those rules and regulations. Et si vous faites partie d'un royaume, vous n'êtes pas toujours d'accord avec But les règles. Because it's part of the kingdom, mais puisque les règles font partie There are consequences if you disobey those rules and regulations. Il y a toujours des conséquences si on n'obéit pas okay. à ces règles. Uh, we are living in a kingdom of man. Nous vivons actuellement dans un royaume d'homme. Uh, which is called the nation of France, but it's a kingdom. La nation de France, c'est, c'est pourtant un royaume. And there is a governing elite. Il y a une élite qui gouverne. And they make règles. rules and regulations that they force upon you. Qui font des règles et des lois. You may not like them. Et, et ils ont imposé ces lois sur nous-mêmes si on ne So you only pas. have a choice of number one, stay here and obey. Donc on n'a que deux choix, les amis, rester et obéir à ces lois. Or move somewhere else where they don't have the same rules and regulations. Ou déménager là où ils n'ont pas les mêmes règles. Okay. So this is what a kingdom is. Donc le royaume, c'est ça hein, en deux mots. And God has a kingdom. Alors, Dieu lui-même a un royaume. And in that kingdom, there is a king. Et dans ce royaume, il y a un roi. His name is the Lord Jesus Christ. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. And in that kingdom, there are rules and regulations. Et aussi dans ce royaume, il y a des lois et des règles. And you may not like them. Même si vous ne les aimez pas. But you only have a choice. Mais votre seul choix. Of accepting them and staying in the kingdom. Et d'entre accepter et rester dans le royaume. Or reject them and move to some other kingdom. Ou rejeter ces lois et ces règles et déménager. It's pretty simple, really. C'est assez simple finalement. Okay. Now, where do kingdoms actually come from? Alors, d'où vient cette notion de royaume? D'où viennent les royaumes? Actually, did you know that the the word, the phrase, kingdom of God doesn't appear in the Old Testament. En fait, savez-vous que la phrase royaume de Dieu ne figure même pas dans l'Ancien Testament? Hmm. Nowhere. Nulle part. 
Does, God, does the Bible say before the new covenant, does the Bible say God has a kingdom? Avant la Very interesting. Que Dieu a un right, well, where does kingdom come from? Mais vient cette notion royaume, okay, well, you may remember the story of Noah. Vous vous remember de that? Noé, the flood and, you know, and God started over with, with Noah and his family. Avec Noé et sa well, Noah had a son named Ham. Noé avait un fils, Ham. Ham had a son named Cush. Qui avait un fils, Cush. And Cush had a son named Nimrod. Qui lui avait un fils, Nimrod. The, the Bible speaks about Nimrod in Genesis chapter 10. La Bible en parle en Genèse 10. We're going to go into detail on that story next week. On va regarder ce récit de près uh, la so semaine prochaine. If you want to get ready for next Sunday, you may want to read Genesis chapter 10 and 11. Donc, si vous voulez vous préparer pour dimanche prochain, lisez bien Genèse 10 et 11. Now, before Nimrod, the word kingdom does not appear in the Bible. Mais avant Nimrod, le mot royaume n'apparaît même pas dans la Bible. Hmm. So, Men lived obviously in communities because there were cities in the Bible. Donc évidemment l'homme vivait dans les communautés parce qu'il y avait des villes déjà. Actually Eden was a city. Et Eden était une ville. The garden was east of Eden. Le jardin se trouvait à l'est de la ville. So it makes you wonder well, who lived in the city. Ça nous fait poser la question anyway. qui vivait dans la ville. All right, that's, that's another discussion oh. for another Sunday. Encore une okay. autre discussion pour un autre Please dimanche. don't send me questions today about Eden, okay? <laughs> We'll talk about that some other time. Pas des questions sur Eden aujourd'hui. Ça okay. sera pour une autre fois. Okay. So there were cities, there were communities. Donc il y avait quand même des villes, des communautés. But there were no kingdoms Ça, prior to the flood of Noah. Mais il y avait pas de royaume avant le déluge. The Bible says that Nimrod's kingdom began at Babel. Et la Bible nous dit que le royaume de Nimrod a commencé à Babel. Very interesting ah. because the city of Babel was the precursor to the city of Babylon. Parce que c'est intéressant parce que Babel était le précurseur de la ville de Babylone. And Babylon is always associated with a kingdom that is opposed to God. Et Babylone est toujours associée à un royaume qui s'oppose à Dieu. Okay? And so the, begin, the, the very first time we see the word kingdom, it's in association with this man named Nimrod. Donc la première fois que vous voyez le mot royaume dans la Bible, c'est en association avec cet homme, Nimrod. And Nimrod fought against God. Et qui, cet homme s'est opposé à Dieu. And he, he exerted a certain influence over the men of that area. Il avait une certaine influence sur les hommes de la région. To build a great tower that reached to heaven. Et il les a persuadés de construire une tour qui touche jusqu'au ciel. So incorporated in this idea of a kingdom of man. Incorporé donc dans cette notion de d'un royaume d'un homme. Is opposition to, to God. Et forcément cette idée de l'opposition à Dieu. Now, in the Mosaic covenant, God established his kingdom on the earth. Maintenant, or a kingdom on the earth. Dans l'alliance mosaïque, Dieu a établi un royaume sur la terre. Okay, he took the children of Israel out of the slavery of Egypt. Il a sorti les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. And he made them into a nation. Il a créé de ce peuple une nation. But also to Exodus chapter 19 verse 6 is this. Mais Exode 19 verset 6 dit ceci. That you shall be a kingdom of priests. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Fascinating. Ah, bon. It doesn't say now. God spoke this to all of the twelve tribes. Et Dieu avait prononcé cela sur toutes les douze tribus. Now we know that God chose the tribe of Levi. Pourtant, nous savons que Dieu avait choisi la tribu de Lévi. And gave them the priesthood. Et leur a confié le sacerdoce. So the priesthood was specific to a tribe. Ce rôle, ce sacerdoce, était attribué à une tribu. And yet, what God tribu, was looking for in His people. Mais ce que Dieu cherchait chez son peuple okay. was not just simply that only one class of individual would take care of the house of God. N'était pas euh, le fait qu'une classe, une tribu s'occupe de la maison de Dieu. Pas But du that tout. the presence of God Mais la présence and de the Dieu values of heaven et les valeurs du ciel would be reflected in all of God's people. Devait se re, euh, être reflété dans tout son peuple. And that is what the Bible means by kingdom of priests. Et, et c'est de cela par, que parle la Bible, le royaume de sacrificateurs. But it wasn't really until later on during the ministry of the prophet Samuel. 
C'était seulement plus tard, pendant le ministère du prophète Samuel, that Israel began to look around itself at its neighbors. Que Israël a commencé à regarder tout autour de ses like, voisins. Uh, we want to be like them. On veut être comme eux. We want to be a kingdom too. On veut être un royaume. But this idea of being a kingdom of priests, nah, that's not really for us. Bon, on n'a plus envie d'être royaume de ça. We want to be a kingdom like the other kingdoms. On veut ressembler à ces autres royaumes. And so they They demanded that God give them a king. Et à ce moment-là, le peuple a exigé de la part de Dieu. That's interesting because actually, in the covenant of Moses, chose intéressant dans l'alliance de Moïse, God spoke of a king that He would give to His people. Dieu avait quand même parlé d'un roi qu'il allait donner à son peuple. So it wasn't a sin to have a king. Donc, ce n'était pas un péché d'avoir un roi. The sin of the people of Israel. Mais le péché du was their desire to be like everybody else. Était le désir comme les voisins. And beloved, that's always a temptation even for you and I. Et c'est même une tentation pour vous et moi aujourd'hui, n'est-ce pas? Say amen or ooh la la. Vous pouvez dire amen ou oh la la. And so, mm -hmm. God did establish Israel as a kingdom. Mais Dieu a établi Israël comme un royaume. But it's not until King David. Et c'était seulement au moment du roi David. And the Davidic covenant that David established with the 12 tribes. Et l'alliance davidique que David a établie avec les 12 tribus. That God is called a king. Que Dieu est appelé un roi. Nowhere prior to the Psalms is God called a king. Avant les psaumes, on ne parlait pas de Dieu comme roi. Isn't that interesting? Intéressant. So Noah didn't know God as king. Ça veut dire que Noé ne connaissait Abraham pas Dieu. Abraham didn't know God as king. Comme roi, Abraham non plus. Moses did not know God Mais as king. Moïse ne connaissait pas Dieu comme roi. It was only in the Davidic covenant that God gave that revelation. C'était seulement la révélation libérée avec l'alliance davidique. That God is a king. Et c'est là que Dieu est devenu roi. And David understood this revelation. David avait bien compris cette révélation. And he understood that his throne depended not on the people of Israel, his throne depended on the power of God. Et il savait que son trône ne dépendait pas le peuple d'Israël, mais la Amen. puissance de Dieu. That it was not just simply that he as a man was chosen of God. C'est pas le fait qu'il était un homme choisi par Dieu pour être roi. Because Saul was chosen of God. Avant lui, il avait quand même Saül, choisi de Dieu. But the throne of Saul was not established by God. Mais le trône de Saül n'était pas établi par Dieu. The people established the throne of Saul. C'était le peuple qui a établi le trône de Saul. God picked the man to put on the throne. Et à ce moment-là, Dieu a choisi un homme pour ce okay. trône. Okay, but it was really not until the covenant of David. Mais c'était pas, c'était seulement au moment de l'alliance de David. That God established His throne on the earth. Que Dieu a établi son trône sur la terre. Now let's be very careful about this. Faisons attention. It is David's throne. C'est le trône de David. God established it. C'est Dieu qui l'a établi. But it is not the throne of God. Mais ce n'est pas le trône de Dieu. Vous comprenez? And it's important to make that distinction. C'est important de faire cette distinction. Because when the Bible calls Israel the kingdom of God, parce que quand la Bible appelle Israël le royaume, it would be like saying that's Pastor Robert's car. C'est la même notion que dire c'est la voiture okay. de Pastor Robert. Uh, all right, now it, it belongs to me. La voiture lui appartient. But somebody else can drive it. Mais quelqu'un d'autre peut le conduire. Does that make sense? Un peu But the carte parallel. grise is in my name. Mais la carte grise de la voiture est dans le nom. And in the same way, the throne of David was in the name of God. De la même manière, le trône de David était au nom du Seigneur. But it was a terrestrial throne. It's not a heavenly throne. Ce n'était pas un trône céleste. C'était un trône terrestre. And the intention of God was to put a descendant of David on that throne. Pourquoi? Parce que l'intention de Dieu était de mettre sur son trône un descendant. God has His throne. Dieu lui-même il a son trône. And it is not on earth. Ce n'est pas sur la terre. The throne of God is in heaven. Le trône de Dieu est au ciel. Okay, and that needs to be very, very clear to us. Il faut que ça soit clair pour nous tous. Okay, because the idea, God does not seek to put his throne on the earth. Parce que Dieu ne cherche pas à établir son trône sur la terre. His kingdom, yes. Son royaume, oui. But not his throne. Mais pas son trône. Vous voyez his bien. throne is in heaven and will for always remain in heaven. Son trône est au ciel et restera éternellement au ciel. Okay, so Israel is a kingdom that God established and belongs to God. Donc, Israël est un royaume que Dieu a établi et qui appartient à Dieu. Nevertheless, it is not a heavenly kingdom. Néanmoins, ce n'est pas un royaume céleste. It is still an earthly 
kingdom. C'est toujours un royaume terrestre. Vous suivez? Okay, are we clear on that? Tout That's so clair? important because there are all, there's all so much confusion mm. in the body of Christ. Il y a tellement de confusion dans la, le corps de Christ à ce sujet. Now, about 160 years before Jesus was born, environ 160 ans avant la naissance de Jésus, a family of Levites called the Maccabees. Une famille de Lévites qu'on appelait les Maccabees. They led a revolt against Israel's oppressors and they won their freedom. Ont incité une révolte contre l'oppression et ils ont gagné leur liberté. And they tried their best to reestablish a theocracy. À ce moment-là, ils ont fait leur mieux pour établir une théocratie. It was not a monarchy. Ce n'était pas une monarchie. They did not have a descendant of David for the throne. Parce qu'ils n'avaient pas un descendant de David pour le trône. And so they tried to rule Israel through simply the Levitical tribe. Donc ils ont essayé de régner en Israël à travers la tribu de Lévite. Through a form of theocracy. Avec ce qu'on appelle une théocratie. And that experiment lasted less than a century. Ça a duré moins d'un siècle en tout. And then the Romans came in. Et ensuite, Romain and so what we have at the birth of Jesus, Alors, ce que nous voyons à la naissance de Jésus, we have the grandchildren ce sont des living in Israel, enfants qui habitent en Israel, remembering what their grandparents lived during the time of the Maccabees. And so for them, their prayer was, Alors, leur prière était, Oh God, restore oh fully the kingdom of Israel. Restore pleinement le royaume d'Israël. And they, the priests were teaching Et même les that when the Messiah came, qu'à l'arrivée du Messie, he would restore the throne to David. Il restaurerait le trône à David. A true descendant of David would sit upon the throne. Et un vrai descendant de David s'installerait. They would kick out the Romans. Pour expulser les Romains. <laughs> and they would relive the days of the Psalms of David. Et ils revivraient les jours des psaumes de David. D'accord? This was the prayer of Israel. C'était la prière, le rêve d'Israël. And you can see this when Jesus came. Right, we're celebrating uh, last weekend. We started the, the, with the feast of, of uh, Passover. Nous sommes en train de fêter la fête de Pâques. There's a slight uh, uh, difference between uh, the Jewish calendar and our calendar. Et la, le calendrier juif est légèrement différent que notre calendrier. Uh, this weekend we'll, we'll be celebrating the resurrection of our Lord. Et le week-end Hallelujah. prochain, il y a le, la résurrection. The tomb is empty. Glory to le God. Le tombeau est vide. Alléluia. Amen. But when Jesus came riding into Jerusalem about a week before the crucifixion, Mais au moment où Jésus est arrivé à Jérusalem une semaine environ avant sa crucifixion, some might think that he was at the height of his popularity. Certains pensaient qu'il était, il était au sommet de sa popularité. And the people laid palm branches, okay, on the on the road. Mettaient des branches de palmier, vous vous okay, rappelez, remember sur that. Le and he came riding in on the back of a donkey. Il arrive sur le dos d'un homme. In fulfillment homme. of scripture. Pour accomplir les écritures. That the king would arrive riding on the back of a donkey. Parce que les prophètes annonçaient que le roi arrivait sur le dos d'un okay. homme. And what did the people cry out? Alors, qu'est-ce que le, la foule a crié? Hail the king of Israel! Hosanna au roi d'Israël! They were not saying hail the king of heaven. Ils disaient même pas le roi du ciel. Hail the king C'était of the kingdom of God. Le, même pas le roi de ce royaume de but Dieu. Hail the king non. of Israel. Le roi d'Israël. Now okay. Jesus was always very clear in his teaching. Pourtant Jésus était toujours très clair dans ses enseignements. All right, when he was arrested Par exemple, quand and il brought était before arrêté, Pontius Pilate. Et mis devant Pilate. Very important, he was the procurator. Qui était le procurateur. In other words, he was Rome. Donc, il représentait Rome. No, he was Rome. Il était Rome. Okay, he was not Sur just place. the representative. Pas seulement un représentant. All of the authority of Caesar rested in him. D'autres termes, toute l'autorité de César euh, se reposait sur lui. And that's why lui. he said to Jesus, Et c'est pour cela, il a dit à Jésus, Don't you know that I have the power to take your life or to spare your life? Why? Why did he say that? Not just because he had a big gun in his hand. No, because he was Rome. That was the kingdom. Jesus was living in that kingdom and hence submitted to the rules and regulations of that kingdom. 
aux lois et règles. And what was Jesus' response? Et alors, la réponse de Jésus, vous vous rappelez? Listen to this. This is, this is such great revelation. Il y a plein de révélations là-dedans. He said, my kingdom is not of this earth. Mon royaume n'est pas de ce monde. If it were of this earth, Parce que si le cas, then all of those who are following me would have picked up arms and fought so that I would not be turned over to the hands of the Jews. Qui me pris des armes and then he says this. Et ensuite, il dit ceci. But now, Maintenant, my kingdom is not here. Mon royaume pas ici. That word now means in the present day. Le mot maintenant veut dire actuellement, au jour présent. And it leaves us the, the understanding Ce qui nous fait comprendre that his kingdom will come. Que son royaume viendra. Hallelujah. Mm. Amen. And we read in Acts chapter 1, verse 3. Acts chapter 1, verse 3. On l'a lu. That after the resurrection, après la résurrection, Jesus spent 40 days with his disciples. Jésus a passé 40 jours avec ses disciples. 40 days. 40 teaching jours. them. Il enseignait. And what did he teach Mais à them? Quel sujet? On l'a lu. The kingdom Concernant of God. Le royaume de Dieu. And yet, it's all it's fascinating to, to see that it seems that the apostles didn't really quite grasp that his kingdom was not of this earth. Mais on dirait que même les apôtres n'ont pas saisi que son royaume n'était pas de ce Because just five non. verses later, cinq versets plus tard, they say, Lord, is it now you'll restore the kingdom to Israel? Les apôtres demandent, c'est maintenant que tu restaures le royaume d'Israël? This is after 40 days of Bible school. 40 jours d'école biblique, quoi. <laughs> And you know what's even more fascinating? Mais ce qui est fascinant is that Peter makes one brief mention of kingdom in his epistles. C'est que Pierre mentionne le royaume une seule fois dans ses épîtres. Uh, the Apostle John makes two mentions in the book of Revelation of the kingdom of God. L'apôtre Jean utilise deux fois le mot dans l'Apocalypse. And that's it. Et c'est tout. None of the other apostles write about the kingdom of God except Paul. Les autres apôtres n'ont pas écrit au sujet du royaume de Dieu sauf l'apôtre Paul. I find that absolutely fascinating. Mais je trouve Now, very ça quickly, fascinant quand même. Um, Many people confuse the kingdom of heaven and the kingdom of God. Il y a beaucoup de confusion entre le royaume de Dieu et le royaume des ciel, du ciel. Some people suggest that they're not the same thing. Certains suggèrent que c'est pas la même chose. That the kingdom of heaven is only, you know, that part in heaven. Euh, que le royaume du ciel ou des cieux c'est seulement là-haut. And the kingdom of God is everything else. Et que le royaume de Dieu est tout autre chose. The problem is the New Testament does not support that theory. Mais voici le problème, le Nouveau Testament ne soutient pas du tout cette théorie. As a matter of fact, in Matthew's uh, Gospel, chapter 4, en Matthieu chapitre 4, uh, he's recording a teaching that Jesus gave. Matthieu a enregistré un enseignement de Jésus. And he uses the phrase kingdom of heaven. Et là, il utilise la phrase royaume des cieux. Both Mark and Luke record the exact same teaching. Et Marc et Luc ont enregistré le même enseignement. But they use the phrase kingdom of God. Mais en utilisant la phrase royaume de Dieu. So it's pretty clear in scripture. Donc c'est assez clair dans les écritures. That there's no distinction between kingdom of heaven and kingdom of God. Qu'il y a pas de distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Okay, actually, outside of the gospel of Matthew. À vrai dire, à, à, à l'exception de l'évangile de Matthieu. The, king, the phrase kingdom of heaven is not found anywhere in the Bible. Même la phrase le royaume des cieux n'est pas trouvé dans la Bible. It's only in the kingdom of, in the gospel of Matthew. Seulement dans l'évangile de Matthieu. So you have to wonder well, why is that? Et on doit se demander pourquoi c'est I believe simply it's because Matthew wrote his gospel specifically to the Jewish people. Je crois que c'est parce que Matthieu a écrit son évangile pour le peuple juif. And they were all praying for God to restore the kingdom to Israel. Ce peuple qui priait pour que Dieu restaure le royaume en And Israël. so, so, so that, so that the Jewish people understood that when Jesus taught about the kingdom, he's not teaching about Israel. Donc, il fallait faire comprendre au peuple juif que quand Jésus enseignait sur le royaume. Matthew used the term kingdom of heaven. Et donc, Matthieu a choisi le terme royaume des cieux pour ne pas confondre avec le royaume But let it be very clear, there is only clair. one kingdom that is made that is not made by man. Mais que ça soit clair, il y a un seul royaume qui n'est pas fait par les mains de l'homme. 
and that is the kingdom of God. Le de Dieu. I'm going to shock you with something as I close. Je vais vous pour mon There is no kingdom of Satan. Il y a pas de de Satan. <laughs> Come on. Satan does not have a kingdom. Satan n'a pas de royaume. Darkness does not have a kingdom. Les ténèbres n'ont pas de royaume. There is no kingdom of darkness. Il n'y a pas de royaume de ténèbres si vous It's amazing voir. how we have preached something for for centuries when it's not even in the Bible. Et pourtant cette phrase n'est pas dans la Bible, on le prêchait depuis des siècles. Besides a brief reference to the kingdom of the beast in the book of Revelation. À part un seul verset qui parle du royaume de la bête, which is apocalypse. filled with spiritual darkness. Rempli des ténèbres. Most people misquote Colossians chapter 1 verse 3. La plupart des gens citent mal Colossians where it says that God has transferred us from the power of darkness into the kingdom of his beloved son. Si vous lisez bien, il est marqué Dieu nous a transféré de la puissance des ténèbres à son royaume de lumière. And we misquote that. Mais c'est mal cité très souvent. And we say no, he transferred us out of the kingdom of darkness into the kingdom of his son. Et les prédicateurs disent non, il nous a transféré d'un royaume de la But that is not what the Bible says. Mais regardez bien la Bible. The word is the word power. C'est le mot puissance. And the Greek is the word exousia. En grec exousia. Not basilius. Et pas le mot basilia. Excuse me, basilia. It's the word exousia. Exousia. Which does mean a jurisdiction, authority. Ce qui euh, parle de l'autorité, la juridiction. Okay. It, it, it would be easier to think of the devil and all of his demons as a terrorist organization. Ce serait plus facile de penser à, au, à Satan et ses démons comme euh, une organisation terroriste. You know, we have seen this throughout history. À travers toute l'histoire. And in certain places of the world, we can think of cases currently. Et nous pourrons même voir des cas actuellement. Where there are terrorist organizations that fight against governments. Il y a des organisations de terroristes qui s'opposent au gouvernement. And we've even had cases in history where the terrorist organization actually gets a victory and they become the government. Et dans certains cas, parfois l'organisation de terroristes gagne la victoire et devient. And in every single case, they are unable to actually rule effectively. Mais ils sont incapables de régner avec efficacité. See, a terrorist organization is, has one, one objective. Une telle organisation n'a qu'un seul objectif. And it is not to rule. Et ce n'est pas régner. It is only to overthrow. C'est juste renverser. And that is the objective of the devil. Voici donc l'objectif du diable aussi. Okay, and let's, let, let me tell you, he knows he cannot overthrow the, the, the kingdom of God. Mais il sait très bien qu'il peut pas renverser right. le royaume de Dieu. So what he does do is he influences the kingdoms of man. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il influence les royaumes des hommes. And what is the role of the church? Et quel est le rôle de l'Église là en tout cela? The role of the church. <laughs> Écoutez bien. The church is 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 that the church is like the 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 military special forces of the kingdom. L'Église est l'élite militaire du royaume de Dieu. Amen. Amen. We're like the CRS of the kingdom of heaven. Les CRS <laughs> du royaume de Dieu. Right, the church is not the kingdom. L'Église n'est pas le royaume. We're part of the kingdom. Nous faisons partie de. But we are the special forces. Mais nous sommes ces forces élites. That God has sent in. Que Dieu a envoyé. To combat the the demonic terrorists. Pour s'opposer aux terroristes démoniaques. In order to free the kingdoms of man. Afin de libérer les royaumes des hommes. So that they become the kingdoms of God. Afin qu'un jour ils deviennent les royaumes de Dieu. And that is what we're going to be talking about. Next week. Et c'est ça que nous allons voir la semaine prochaine. <laughs> so, Pastor Samuel, I'm going to turn it back over to you. Je redonne la parole à Pastor Samuel. Merci. Well, thank you, Pastor Robert. Merci, Pastor Robert. By the time you're going to join us, hope you have receiving what has been shared this morning. Pendant que le Pastor Robert va nous rejoindre, j'espère que vous avez vraiment reçu tout ce qui a été partagé. Ça you know what a powerful word, what a powerful message. Parce que c'est une parole, un message puissant. I hope, you know, some of you just try thinking, you know, what's happening. Just, just keep on, you know, the Lord will open your eyes. Alors, euh, restez vraiment l'esprit bien euh, ouvert. Le Seigneur va justement ouvrir vos yeux. You know, by the time that Pastor Robert and Pastor Catherine going to join us. Alors, Pastor Robert, Pastor Catherine nous rejoignent. So, I'm just looking forward to asking some questions. Alors, je m'attends vraiment à ce que vous posiez des questions. Hope that uh, if uh, those of you are here, you have any question, don't forget, you can give your question at the back. 
J'espère que vous qui êtes présents, vous avez des questions, vous pourrez les donner euh, au fond de la salle. And also for those of you watching us at home, Et pour vous qui nous regardez à la maison, you can send us your question by the chat. vous pouvez nous envoyer vos questions via le chat. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. <laughs> gloire à Dieu. Oh, bonjour, Pasteur Robert, Pasteur Catherine. Hello, Pasteur. <laughs> Franchement, c'était énorme. That was huge. Et, euh, et j'ai ai bien aimé la façon que tu, tu, tu as introduit et tu, tu, tu as commencé à nous faire avancer progressivement. Parce que c'est vrai que lorsqu'on entend ce genre de message concernant le royaume, souvent il y a tellement d'infos qui se passent dans le corps de Christ, ça peut être confus. Ouais. So et et c'est très important que tu as accentué, donc je suis juste dans l'expectative d'attendre que Dieu nous pousse dimanche prochain pour attendre <rire> la deuxième partie. <rire> I'm just waiting for next Sunday to hear the rest. Bien, ouais. Pasteur Jean-Pierre aussi nous a rejoint. Bonjour, Pasteur Jean-Pierre. 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 Bonjour, Pasteur Gloire à Dieu. Donc, euh, le temps que les internautes nous envoient leurs questions, moi j'avais une question parce que tu, parles, tu as fini ton message avec quelque chose d'assez intéressant. I'd like to start with a question because you ended with a very interesting point. Tu as dit que le diable n'avait pas de, de royaume. You said that Satan doesn't have a kingdom. Mais normalement, il a une juridiction. But he does have jur jurisdiction. Donc, d'où vient cette autorité, Pasteur Robert <rire> So, where does Excellent. Satan's authority come from ouais. Ex Excellent. Um, il, faut, il faut comprendre que Dieu n'a rien donné au diable. You need to understand that God never gave anything to the devil. Amen. Ok, il a déjà, Dieu, il a donné la terre à Adam. First of all, he gave the earth to Adam. Et c'est Adam qui a donné la terre à, au diable. And then Adam gave mm. the earth to Satan. Okay. Amen. Donc, quand, quand le diable, il, il amène Jésus euh, sur un haut lieu et il lui a fait montrer tous les royaumes de, du monde, très intéressant, il, il, fait, il a fait montrer les royaumes de l'homme. So et il lui dit, « euh, Tout ça, ça m'appartient. » Et il lui dit, « Tout ça, ça m'appartient. » Et il a dit, « Tout ça, ça m'appartient. » Hmm. Comment il a fait pour devenir propriétaire so, how did he owner of all of these Et Encore une fois, il faut savoir que toute son autorité est illégitime. All of his authority is illegitimate. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons tous les droits de prendre son autorité. That's why we have the right to take His authority. Amen. Okay. Okay. Moi, moi je n'ai aucun pouvoir, ni autorité, ni juridiction d'aller au Élysée et prendre l'autorité du président Macron. Now, I don't have any authority or jurisdiction to take authority from our president. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Mais toute l'autorité que le diable il pourrait exercer sur ma vie. But any authority that the enemy, that the devil can exercise in my life. Qui, qui prouve encore une fois que ce n'est pas un royaume. Key, one, that once again proves it's not a key Il n'y a aucune règle du diable que je dois obéir. I am not obliged right. to pas, obey pas un, une miette. One single law Et j'ai toute autorité à renverser son autorité And dans I ma possess vie. All authority to overturn Donc his la question authority. est, d'où vient-il ce, ses pouvoirs et son so, autorité Where does his power and his authority come from? Ça vient du péché. From sin. Amen. Que ça ça vient only du péché. From sin. That is the only mm. authority he has in our lives. Quand un homme pêche, When a man sins, il donne l'autorité au diable. He is giving authority yes. to the devil. Quand un homme arrête de pécher, When a man stops sinning, le diable n'a plus d'autorité. The enemy has no Mais c'est pas compliqué. It is not complicated. Et, et c'est pour ça que tu vois, tant que euh, on, on reste Uh, enfermé dans nos quatre murs. Now, as long as we stay within our four walls, et on peut prier et on peut intercéder. You can pray, you can intercede, et je crois à la, à la puissance de la prière et de l'intercession. In the power okay. of prayer and intercession. Mais si absolutely. on ne va jamais dehors pour évangéliser. But if you don't follow that up by going outside and preaching the gospel. Si on ne convertit pas les âmes. If you don't start saving souls. Il n'y aura jamais un changement spirituel. There will not be spiritual change. Si nous voulons vraiment voir un changement à Paris. So if we want to see our city change. Les Parisiens doivent arrêter de pécher. And so the citizens of Parisians mm. have to stop sinning. Ben, c'est pas compliqué. 
It is not complicated, my friends. C'est pas forcément facile. No, it's not easy. Ok. Mais, <laughs> mais c'est pas compliqué. Honnêtement, euh, cette étude sur le royaume, this, this study on the kingdom of cela m'a donné un accès euh, à certaines vérités bibliques. It showed me some very important biblical truths. Euh, des, des, des vérités que je croyais déjà. Truths that I already believed. Mais ce, cela les a mis dans un contexte où mm. c'était plus facile à les approprier dans ma vie. But I, I encountered them in a context which made them more uh, easy, easier to appropriate to my life. Et surtout cette uh, résister à la tentation, par mm. exemple. Especially, for example, Très bon point. Uh, resisting temptation. Mm -hmm. Wow. Tu vois, si je crois. Cool. Now listen, if I believe que, qu il, y a, il y a des forces démoniaques et je ne peux pas résister. That there are demonic forces at play and I can't resist. Tu vois que je suis le, la victime. I'm a victim mm. of the circumstance. J'aurai une attitude envers la, la tentation. Listen, I will have a particular attitude towards temptation. Mais si je crois However, if que I je believe fais partie des forces That mm. I am part of those elite military spiritual forces. Okay, j'ai peut-être besoin encore de formation et d'entraînement. Maybe I need to be trained or coached. <laughs> Mais Dieu m'a sélectionné But listen, mm. God chose pour faire partie me de ces forces élites. As mm. part of His elite. Je suis CRS spirituel. So mm. spiritually speaking, I'm a CRS. <laughs> et ce démon là-bas, ce n'est qu'un petit terroriste. And that little demon <laughs> right there is Glory nothing Dieu. but a little terrorist. Okay, oui, il, il, a, il a un pistolet. Now, he might be armed. Mais j'ai un bazooka. Amen. But I have more weapons than he does. <laughs> Gloire à Dieu. Merci en tout cas, Pasteur Robert. J'aimerais, j'espère que vous qui êtes là et surtout ceux qui sont à la maison, vous avez bien enregistré cela. Cela semble-t-il que pendant des décennies, au fait, l'Église était en train de se faire terroriser, mm. tout simplement parce qu'on n'avait pas l'information. I hope those of you here today and those et of you connected are understanding what is being said. It mm. seems like the church has been terrorized for centuries. Bien trop longtemps. Trop Way longtemps. too long. Gloire à Dieu. Ouais. Encore une fois, vous vous rappelez pour ceux qui sont présents, si vous avez des questions, surtout pas, hésitez. Room, vous allez voir David tout au fond, donc il David sera là pour collecter vos questions. questions sure donc, Pasteur Jean-Pierre, je me il me semble que nous avons des questions. Euh, on a reçu une question. Alors, la question, c'est quelle est l'importance pour nous aujourd'hui de connaître cette différence de royaume What is, why is it important for us today to understand the difference between the difference of the royal kingdoms? Ah, why is it important? Why is it important? important? Oui. Okay. But, but de, déjà, uh, ça serait très difficile pour moi de répondre à ces questions sans donner le, le message de dimanche prochain. <laughs> It's kind of hard for me to answer that question without preaching my message for next Sunday. Okay. <laughs> Mais, mais ce que, ce que je, et, et, et honnêtement, je, je veux répondre à, aux questions et non pas juste prêcher encore, mais euh, peut-être ce qui est important aujourd'hui à comprendre, c'est que le, le vrai conflit aujourd'hui n'est pas entre le royaume de Dieu et les pouvoirs démoniaques. Le conflit n'est pas entre le royaume de Dieu et les pouvoirs powers. Ce n'est pas ça le conflit. It's not at all the conflict, okay? vous, vous plaisantez, mais Dieu, il peut écraser no, Satan, mais pff, comme une mouche. You know, ça. Crush Satan like a fly. Le, 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 le diable n'est pas plus grand qu'une moustique et qui porte un, un virus euh, euh, fatal. The devil isn't bigger than a mosquito bearing a fatal virus. Okay, donc Dieu, Dieu peut l'écraser d'une un, seconde à l'autre. God could mm. swat him. Il n'y a, a aucun. At any moment. Quand, quand vous allez dans une pièce qui est, qui est tout, euh, tout noire et vous allumez la lumière. When you go into a dark room and you turn on the light. Les ténèbres ne sont pas en train de, de crier ah oh, non luttons nous contre la lumière. The darkness isn't non. there crying out, oh, let's resist the light. Non, il n'y a vraiment aucun, aucune lutte entre Dieu et le diable. Listen, there is no struggle between God and the devil. La lutte est contre le royaume de Dieu et les royaumes des hommes. The struggle is between the kingdom of God and the kingdoms mm. of men. Et la stratégie des puissances démoniaques. And the strategy of demonic. Encore. 
n'est pas de renverser le trône de Dieu. Ils ont déjà essayé ça une fois, ça n'a pas marché. D'accord. Et Dieu l'a jeté où And where Sur la terre. Did God Sur la terre. Throw mm. the devil onto earth. OK. Donc, la stratégie démoniaque, c'est d'influencer les, les, les royaumes des hommes. So the demonic strategy mm. is to influence the kingdoms of men. Donc, notre objectif, lorsque nous prions que ton règne vienne, So when we pray the Lord's prayer, let your kingdom come. Est-ce que nous savons vraiment de quoi nous prions? Are you actually mm. do you know what you're praying? La plupart des chrétiens ne savent pas. Most Christians do not know. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a jamais un exaucement à cette prière. And that's why mm. we don't see that prayer. Right? Parce qu'il n'y a pas de révélation derrière no la prière. Revelation when they pray the prayer. Mais mais si nous comprenons vraiment que le, le royaume de Dieu But if we understand that the kingdom of God veut God, se manifester sur la terre. Wants to be manifested on the earth. Et comme nous avons lu Apocalypse 11, verset 15. As we read in Revelations 11, 15. Je n'aime pas trop la traduction de Louis II, donc je vous donne le petit Robert. I'm going to give you the correct translation okay. because not all versions. Les are royaumes de l'homme. It's literally saying that sont the devenus. Kingdoms of man or of this world have become. Sont devenus les royaumes du Seigneur et de son Christ. Have become the kingdoms of our Lord. C'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre cette différence, cette Which distinction. Which is why it's so important for us to understand the difference between the two. Parce que nous avons chacun un rôle à jouer Because dans ce processus. We all have a role to play in this process. Mm. Ouais, J'espère que ça la répond. À... Sinon, il faut revenir euh, dimanche prochain. <rire> so I hope that will answer the question. If not, come back next Sunday. Tout, à vrai dire, tout est une question d'influence. So Beaucoup. you're ouais, saying, basically, it's a question of influence. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a trois domaines d'influence. There are three areas of influence. Okay. Il y a, il y a le, le domaine politique. Political, mm. Donc ça, c'est le plus visible, n'est-ce pas the most okay, on, on voit dans, dans un contexte géopolitique le concept des royaumes. We see that in the political world. Mais il n'y a pas que ça. But there's not mm. only the political il y a aussi realm. des royaumes économiques. There are economic kingdoms. Mm. Il y a des véritables empires financiers Literally, mm. qui sont gérés soit empires par une personne that are managed by one person. ou une petite oligarchie oligarchie, je Or pense small, en français. Uh, okay. euh, quelques petits nombres de personnes mm. qui prennent les décisions pour des millions de gens. And they are making decisions for mm. millions of people. Et ils ont leur code de route, leurs règles et leurs lois. They follow their own laws, they follow their own Mes amis, je peux vous dire, il y a des royaumes économiques partout dans, dans le monde. Listen, there are economic kingdoms everywhere on this et ils vivent avec leurs règles. And they're living according to their rules. Parfois, ils n'obéissent même pas les règles du pays en, euh, concerné. And sometimes they don't even obey the rules of the government where they are established. Et on voit ça euh, surtout aujourd'hui avec les plateformes de communication, les, les plateformes sociaux. Euh, ils ont tous leurs codes de, de route et leurs règles. You see that today in social networks, in different platforms. Et qui parfois luttent même contre euh, les lois du pays qui And est hmm. they du even platform. oppose the laws of the country. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, des royaumes sociales, sociaux. Mm -hmm. There are also social kingdoms, the third category. Et, et là, c'est très vaste, très euh, divers. Which is very huge, very diverse. Uh, mais on, on peut voir, uh, par exemple, dans le milieu d'éducation. You can see that in the area of education. Okay. Uh, C'est tout un royaume. Mm -hmm. It's a whole structure, a Regarde ce qu'ils enseignent à nos enfants. Look mm. at what they are teaching in public school. Est-ce que vous avez voté pour ça? Did you mm. vote for that to be taught in your schools? Non. No Mais c'est un petit groupe d'élite. No, it is a group of elite. Qui, qui ont établi leurs règles. And they made the rules. Et c'est eux qui enseignent vos enfants. And they're the ones teaching your children. Mm. C'est un royaume. It is a kingdom. Uh, on peut regarder dans tout le domaine de Hollywood et, et tout ce qui est uh, qui passe à l'écran. Tu vois, ça, ça représente quand même un, un royaume. Even mm. media represents a kingdom. Look at Hollywood. Look at everything. C'est gouverné par un homme ou une femme ou une petite groupe d'élite. A man or a woman or a group mm. of elites are controlling everything. Tu vois, 
et, et Satan cherche toujours à influencer ces domaines de royaume. That is why Satan is looking for a way to influence those kingdoms. Wow, excellent. Et, et wow. ça, cela nous pourrit la vie. Et, et, et c'est pour ça, dimanche, encore, pro, euh, encore mm. dimanche prochain, je vais attaquer le lien avec 1 Timothée 2, verset 2. Next Sunday, I'll be talking mm. about the connection between 1 Timothy 2, 2. Et pourquoi nous, en tant qu'Église apostolique, And why we, nous prions pour les Basilius, afin, afin d'affecter les Basilia in order to affect the kingdoms qui peuvent influencer notre qualité de vie. That will influence our quality of life. Amen. Alors, nous ah, vous ne voulez pas rater tuned. dimanche prochain. Don't miss next Sunday. Gloire à Dieu. <rire> Je pense que nous avons d'autres questions qui arrivent, Pasteur Jean-Pierre. Voilà une question qui arrive, qui dit, comment prier pour que le règne de Dieu vienne et que notre prière soit exaucée So, how do we pray that the kingdom of God comes in a way that our prayers will be answered <rire> Bravo. <rire> Ça me rappelle toujours, les enfants, euh, dans la première moitié du film, ils voulaient toujours savoir comment ça finit. <rire> I remember when my children were small. At the beginning of a movie, they wanted to know how the movie ended. <rire> Et je, je résiste vraiment à vous donner mon message pour dimanche prochain. And it's really hard for me to resist giving you my message for next Sunday. Parce que justement, je vais traiter ce, ce verset-là. Euh, comment prier. We are going to talk about how to pray. Euh, parce, parce que c'est juste... Tellement important. Mais encore une fois, euh, parfois on prie au Seigneur que tu bénisses nos élus. Sometimes we pray, for example, oh Lord, please bless our elected officials. Ah, qui est bien. That's a good prayer. Amen. Vaut mieux prier ainsi <laughs> It's better to pray that que ne pas prier du tout. Than to not pray at all. Amen. Okay? Mm. Mais lorsque sure. Paul il, il, il nous exhorte, euh, surtout en tant qu'Église apostolique, de prier pour les bénisses, Basilius. But when Paul exhorts mm. the apostolic church to pray for the Basilius, uh, lui, il est dans le contexte de cette révélation. He's already in the context of a revelation. De la lutte entre le royaume du ciel. Mm. Of this struggle between the kingdom of heaven. Et les royaumes de l'homme. And the kingdoms of men. Okay. Et tout ce que je peux dire, c'est que bien, euh, avant dimanche prochain, bien regarder l'histoire de Nimrod et la tour de Babel. Just mm. let me remind you, before next Sunday, read Genesis 10 and 11, the story okay. about Nimrod Okay, parce que le vrai, le vrai cœur du message provient de, de ces textes dans Genèse 1, 10 et 11. Because the heart of my message will come from those passages. Mm. Mais au moins, si vous voulez vraiment déjà vous lancer dans la prière cette semaine, If you want to start praying this week. OK. Voilà, vous pouvez tirer quand même quelques, quelques indices de ces deux chapitres. You will get a lot of clues about how to pray from those two chapters. Mm. OK. Désolé, c'est tout ce que je veux dire. Oh, le suspense. <rire> suspense. Merci. Merci pour ta réponse, Pasteur Robert. Mais oui. quand tu dis cette notion de, que le royaume de Dieu vient sur la terre, est-ce que ça, tu sous-entends que tout le monde devrait devenir chrétien. Excellent. Et là aussi, il uh, y a vraiment une grande confusion. There's mm. even great confusion about this. Alors, uh, Paul, il exprime uh, à l'église à Éphèse à travers Timothée que, Timothy, Paul says to the church que le désir Ephesus. du cœur de Dieu est que tous les hommes soient sauvés That the desire in God's heart is that all would be saved à la connaissance de la vérité. and that all would come to mm. the knowledge of the truth. Okay. Et nous devons prier ainsi. And that's what we need to pray. Okay. Uh, si vous voulez vraiment savoir mieux comment prier par rapport à la mission de l'Église apostolique, Now, if you want to know how to better pray for the mission of the apostolic church, là il faut church, se connecter à mon émission mardi soir. <laughs> you need to connect on Tuesday night. Okay. Parce que je ne vais pas prendre un temps dimanche matin pour en parler. Because that's a very deep subject and I'm not going to take time. Uh, et là, là vraiment pour les prochaines euh, semaines, on fait une plongée profonde dans, dans la prière spécifique à la mission apostolique. Mm. We're going to go very deep on the subject of apostolic prayer. OK. Mais euh, il va y avoir ceux, malheureusement, qui seront jetés dans le lac de feu. Mm. However, unfortunately, there will be those who are thrown into the lake of fire. On ne va pas en pleurer. We are not going parce qu'on ne sera pas là. We will not mm. be present to see it. Amen. Dieu, il aurait déjà fait passer tout le monde tout par le livre de l'agneau. Because God had already passed everybody through the Lamb's Book of Life. J'espère que c'est en ordre alphabétique, mais je ne sais pas. <laughs> I hope it'll be in alphabetical order. J'espère aussi, Pasteur Robert. But I'm not sure. Comme ça, je peux partir recevoir mon héritage avant Jean-Pierre. <laughs> 
That way I get my inheritance before Jean-Pierre. Les derniers seront les premiers. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça, 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 ça se peut aussi. Bien répondu, Pasteur. But the last shall be the first. Okay. Don't Mais que ce soit bien clair, euh, je ne crois pas que nous verrons le jour où tout le monde accepte Jésus. I do mm. not believe that we will see the day where every single person accepts Jesus. Okay, je crois pas, je crois pas du tout à ça. I don't believe that's the case. Par contre, however, envisager un pays to visualize a country qui célèbre les valeurs ju judéo-chrétiennes. A nation that honors Judeo-Christian mm. values. Okay, qui honore les dix commandements. The Ten Commandments. Comme example. pierre angulaire de toute société libre et prospère. As the cornerstone of a society that is free and prosperous. Um, et qui permet à, à la liberté de la conscience entièrement. A country that allows liberty of conscience. Et, et, et la liberté de cette expression de conscience. And mm. the liberty of expressing that conscience. Où on n'a plus des gens comme on a aujourd'hui qui nous disent ce que nous pouvons croire et ce que nous ne pouvons plus croire. A country where there will mm. no longer be people dictating what you believe and what you don't believe. Okay, on n'est pas aussi esclave que dans d'autres pays. On a encore des libertés. We still have liberties. We're not as mm. much slaves as Mais in some de, other countries. Mais de moins en moins. But it's happening okay. less Pourquoi? and less. Parce Why? que le royaume ici, le royaume de l'or, because the kingdoms of men, est de men plus en plus sous l'influence démoniaque. Is mm. more and more under the influence of demonic powers. C'est pour ça que l'Église doit se réveiller aujourd'hui. That's why the church needs to wake up. Amen. Amen. Déjà, le chrétien doit sortir le, un pied, le pied gauche du royaume de l'homme et mettre les deux pieds dans le royaume de Dieu. Pour que les chrétiens et l'Église en général arrêtent de donner du pouvoir supplémentaire au diable. And the church needs to stop giving more power to the devil. Il faut qu'on se réveille aussi à, à, à ce qui est le vrai conflit. You need to wake up to what's the mm. true conflict Amen. is. Amen. Écoutez, well. mes amis, Dieu, le diable est très content qu'on reste enfermé dans nos quatre murs. You know, ça. the devil is very happy that we stay closed in our tu four walls. Qu'on se mêle plus avec ce que nos enfants apprennent à l'école. Mm. We don't bother anymore about what our children are learning. Qu'on se fiche de ce qui se passe uh, sur l'écran de télévision. We don't care mm. what happens on the screens of our televisions and our computers. Qu'on se soucie pas trop par rapport aux hommes et femmes politiques. We don't worry too much about our elected ah, officials. Qu'on qu est juste là en train de l'apprécier et aimer la présence de Dieu. Mm. Oh, we just love the presence of God and that's all we think about. J'aime la présence de Dieu. Listen, I love the presence of God. C'est juste que je J'aurai la présence pour l'éternité. I know I'll have the presence of God ça. for all eternity. Okay. Là, là, Dieu m'a pas envoyé sur la terre juste pour profiter de sa présence. But mm. I'm not on this earth just to benefit from the presence of God. Élite. Mm. Remember, the church is the elitist Et moi, je, 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 je crois absolument que nous pouvons elite. influencer le, les, les royaumes des hommes. We must begin to believe that we can influence the kingdoms of men. Pour que les royaumes des hommes, même si les hommes ne sont pas chrétiens, even if the men in there are not Christians, but these men start to respect the laws of God. The values of the kingdom, the values of the Bible. Amen. 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 Even for mm. atheists. Les athées qui vivent selon les valeurs bibliques auront une vie meilleure. Atheists who live according to biblical values will have a better Amen. life. Imaginez si dans l'entreprise il n'y a pas de, de corruption. Imagine businesses with no corruption. Il n'y a pas de tricherie. Mm. No cheating. Il n'y a pas d'égocentrisme. Mm. No selfishness. Il n'y a pas d'avarice. No greed. L'État n'est plus uh, obligé d'imposer des lourdes impôts sur les entreprises. And the, the state is no longer um, obliged to okay. make heavy taxes. On n'est plus obligé de le faire. Pourquoi? Parce que chaque entreprise ait une conscience par rapport à la société autour. When the enterprises become socially aware and Et de leur plein gré, ils donnent uh, à, à leur quartier. And mm. of their own desire. Ils aident les pauvres Investing dans les environs. They're helping the ah. poor. Comme ça, l'État ne sera pas obligé d'imposer les lourdes impôts. If mm. that were followed, then the state wouldn't have to make such high taxes. Amen. Wow. Moi, je crois que c'est entièrement possible dans notre génération. I believe it is possible in our generation to see that kind of transformation. Wow. 
Bon, j'ai pas trop envie de. de, de, de Désolé, en tout cas, je, mais, je non, 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 de, bien au contraire, bien au contraire. C'est important quand même que de, de, non seulement que tu réponds, mais que tu clarifies certaines choses. It's important for you to answer and clarify certain things. Nous avons une autre question normalement. One more question came mais juste, juste, j'aimerais juste souligner tout ce que tu es en train de dire. Ça, ça repose une grande responsabilité sur nous, en fait. Et non. Finally, what you're saying is, we have a bigger responsibility than we realize. Au, au lieu de rester chez nous, profiter de la présence de Dieu, il y, y a du boulot à faire. Okay. There's okay. so much more to the Christian Absolutely. life than just enjoying mm. the presence of God. We have a mission. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Jean-Pierre. Ouais. Alors, j'ai une question. Alors, partout dans l'Église, des hommes prennent place pour diriger. Comment distinguer si c'est Dieu ou l'homme qui est à la tête du troupeau ah. Wow. Everywhere in churches, men and take the place of a leader. So, how do you discern whether they are Uh, from the Lord or not in leading the flock. Jean-Pierre, tu, tu, c'est une question qui, qui relève vraiment un, un, grand, un grand souci dans mon cœur par rapport à l'Église, wow. ce this qu'on appelle is, l'Église. This is a question that is mm. a concern in my heart Parce que regarding the je, church. J'arrive à une conclusion que pour beaucoup de, d'institutions qu'on appelle l'Église, I came to the conclusion that many institutions that we call the Fonc- church function comme des royaumes des hommes. Actually wow. function like the kingdoms of men. C'est juste que ils sont vendeurs d'un produit. They're selling a product. Okay, qui provient de la Bible. And the product mm. is found in the Bible. Mais quand tu quand tu regardes véritablement la manière ou le mode de fonctionnement, But if you look at the way that they are ça fonctionne the flock, comme un royaume. It's the same function as a kingdom of men. Euh, ce qu'on appellerait Éventuellement, le pasteur n'est eu l'autre qu'un bicilius. And in some cases, mm. the person we call pastor is a bicilius, a king. Okay, a king. Mm. Euh, pire encore, euh, c'est les endroits qu'on appelle l'église qui, se, qui fonctionnent comme un empire. Or churches, wow. or places we call churches that function like an empire. Et, et la distinction entre un empire et un royaume, and now the distinction between an empire and a c'est, c'est le niveau de, de, l'une, de conformité. Is it the, is at the level of conformity. Mm. Okay. Donc, uh, dans un empire, tu as une très forte concentration de pouvoir. In an empire, you have a strong concentration of power at okay. the top. Et souvent, l'empire uh, est constitué de plusieurs royaumes. And many times, an empire consists of several kingdoms. Okay. Tandis que un royaume est, est, est composé de plusieurs tribus. Mm. However, a kingdom consists of many tribes. Okay. Donc, euh, pour moi, on, on revient toujours sur la base de, de, de la gouvernance. So we're looking at wow. the question of how a thing is governed. Que Dieu établit dans le, dans, le, dans le jardin d'Éden. And God established it in the kingdom, of, okay. in the c'est, c'est garden ça, of Eden. C'est ça le modèle de Dieu. The model that Gloire God wants for us is the Le modèle principal de Eden. gouvernance est rien d'autre que la famille. It is seen in Amen. what? The family. Et plus... Que plus que nous, éloign- nous nous éloignons du modèle familial, Now, the further we go from the family plus model, nous nous éloignons de la grâce de, de cette gouvernance céleste. The further we are removing ourselves from the grace that comes from heavenly government. Amen. Donc, euh, un, un responsable principal d'une église qui agit plus comme un PDG. Now, uh, the leader of a church that acts more like a CEO. Ou un directeur plus plus qui, qui qu'un père. Hmm. Or more like a director than a father. Okay, c'est une bonne indication. It's usually a sign. Qui fonctionne dans un autre contexte. That he is hmm. actually functioning with a different context. Que ce que Dieu a, a prévu pour son église. Than what God intended. Amen. Amen.